Jean de La Fontaine, l'alouette et ses petits avec le maître d'un champ. Ne t'attends qu'à toi seul. C'est un commun proverbe. Voici Comésope, le mythe en crédit. Les alouettes font leur nid dans les blés quand ils sont en herbe, c'est-à-dire environ le temps que tout aime et que tout pullule dans le monde. Monstres marins au fond de l'onde, tigres dans les forêts, alouettes aux champs. Une, pourtant, de ces dernières avait laissé passer la moitié d'un printemps sans goûter le plaisir des amours printanières. À toute force, enfin, elle se résolut d'imiter la nature et d'être mère encore. Elle bâtit un nid, pont, couve et fait éclore à la hâte. Le tout alla du mieux qu'il put. Les blés d'alentour mûrent avant que la nité se trouva assez forte encore pour voler et prendre l'essor. De mille soins divers, la louette agitée s'en va chercher pâture, avertit ses enfants d'être toujours au guet et faire sentinelle. « Si le possesseur de ces champs vient avec son fils comme il viendra, » dit-elle, « écoutez bien, selon ce qu'il dira, chacun de nous décampera. » Sitôt que la louette eut quitté sa famille, le possesseur du champ vient avec son fils. « Ces blés sont mûrs, » dit-il. « Allez chez nos amis, les prier que chacun apportant sa fossile nous vienne aider demain, dès la pointe du jour. » Notre alouette de retour trouve en alarme sa couvée. L'un commence. « Il a dit que l'aurore levée l'on vit venir demain ses amis pour l'aider. »« S'il n'a dit que cela, » répartit l'alouette, « rien ne nous presse encore de changer de retraite. »« Mais c'est demain qu'il faut tout de bon écouter. » Cependant, soyez gais, voilà de quoi manger. Eux repus, tout s'endort, les petits et la mère. L'aube du jour arrive, et d'amis, point du tout. La louette à l'essor, le maître s'en vient faire sa ronde ainsi qu'à l'ordinaire. Ces blés ne devraient pas, dit-il, être debout. Nos amis ont grand tort, et tort qui se repose sur de tels paresseux à servir ainsi lent. « Mon fils, allez chez nos parents, les prier de la même chose. » L'épouvante est Tony, plus forte que jamais. Il a dit « Ses parents, mère, c'est à cette heure. »« Non, mes enfants, dormez en paix, ne bougeons de notre demeure. » La louette eut raison, car personne ne vint. Pour la troisième fois, le maître se souvint de visiter ses blés. « Notre erreur est extrême, dit-il, de nous attendre à d'autres gens que nous. » Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même. Retenez bien cela, mon fils. Et savez-vous ce qu'il faut faire Il faut qu'avec notre famille, nous prenions dès demain chacun une fossile. C'est là notre plus court. Et nous achèverons notre moisson quand nous pourrons. Dès lors que ce dessin fut su de l'alouette, c'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants. Et les petits en même temps, voletant, se culbutant, délogèrent tous sans trompette.